హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాత్విక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నో స్పాక్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే కింద కనబడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి అప్పుడే మీ నెట్వర్క్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా మీ మెయిల్ లో పొందొచ్చు ఫ్రెండ్స్ అలానే పక్కన కనబడుతున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేస్తూ మీ మొబైల్ లో నా వీడియోస్ అందిన నోటిఫికేషన్ పొందండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ వన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఎప్పుడూ రీచ్ అయిపోయింది బట్ రీసెంట్ గా నేను చాలా వరకు వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయలేదు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్ బ్యాక్ అయితే వీడియో అప్లోడ్ చేశాను సో ఇంక ఇప్పుడు నుండి డైలీగా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ మళ్ళీ నాకు స్టార్ట్ అవుద్ది బట్ నేను ట్రై చేస్తాను నాకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా మంచి మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియోస్ అన్ని పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ లైక్ చేస్తూ షేర్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి సో అలానే మన ఛానల్ లో అప్డేట్స్ అన్ని చెక్ చేస్తూ ఉండండి కొంత ఈ మధ్య ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో నోటిఫికేషన్స్ కూడా రావట్లేదు చాలా యూట్యూబర్స్ కి పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది అంతవరకు మీరు ఒకవేళ బెలైకోన్ ట్యాప్ చేయకపోతే ప్లీజ్ బెలైకోన్ ట్యాప్ చేయండి వీడియోస్ ని అప్ టు డేట్ మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇంతవరకు నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ తెలిసి ఉంటది బట్ ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి పెద్దగా బయటగా ఎక్కడ రాదనమాట ఈ వాటి వీడియోలో అయితే మనం దాని గురించి క్లారిటీ గా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి ఏంటంటే ఇది హ్యాకింగ్ లో మెయిన్ పార్ట్ అన్నారు బట్ ఏంటి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఏంటి హ్యాకింగ్ ఏంటి అది ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ లేదంటే చాలా మంది చాలా డౌట్లు వస్తాయి ఇది కేవలం సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్ మాత్రమే కాదు హ్యాకింగ్ అంటే ఇది ఒక మనిషిని తన మెంటల్లీ మేనిపులేట్ చేసే విధమైన ఒక టెక్నిక్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు సో నేను నార్మల్ గా ఎవరైనా పరిచయం పెంచుకొని మీకు మీతో రోజు క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యారు అనుకోండి సో క్లోజ్ గా మూవ్ అయితే మీరు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే సమ్ ట్రస్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుద్ది సో ఆ ట్రస్ట్ ఏ మనం ముంచేస్తుంది అనమాట సో ఆ ట్రస్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఏ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తారు అవంతా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఒక పార్ట్ అనమాట సో ఒక కొటేషన్ అయితే ఉంటది మనకి దెర్ ఈస్ నో ప్యాచ్ ఫర్ హ్యూమన్ స్టెబిలిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్యాచ్ అప్డేట్స్ అని వినే ఉంటారు ఆండ్రాయిడ్ ప్రతి ఒక్క నెలకి మనకు ఒక ప్యాచ్ అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటది ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయో వాటిని అంతా కవర్ చేస్తూ మనకు అయితే అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ హ్యూమన్ స్టూపిడిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పాస్వర్డ్ మీరు బాగా క్లోజ్ అవుతున్నారు వాళ్ళని చాలా నమ్మారు వాళ్ళకి మనం పాస్వర్డ్ గానీ ఏదైనా షేర్ చేసాం అనుకోండి ఒకవేళ వాళ్ళు మంచివారు అయితే ఓకే బట్ వాళ్ళ ఎవరైతే హ్యాకర్స్ ఉన్నారో ఇటువంటి ఇటువంటి టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారంటే మనం మేనిపులేట్ చేస్తారు మేనిపులేట్ అంటే చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు మొత్తానికి మనం నమ్మించి మన నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఏంటి హ్యాకర్ పక్కనే ఉంటాడు గానీ మీకు తెలియకుండానే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సేకరించవచ్చు ముందుగా వాళ్ళు ఒక సర్టైన్ రూల్స్ అనేవి ఫాలో అవుతారు ఏంటంటే ఫస్ట్ గా మనకి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ గురించి మీద ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి మీరు కంపెనీ మేనేజర్ అనుకోండి ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మేనేజర్ అనుకోండి సో మీరు మీ దగ్గర నుండి డీటెయిల్స్ అనేవి పొందాలి సో తనేం చేస్తాడంటే మీ వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి చెక్ చేస్తాడు మీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ అందరూ చెక్ చేస్తాడు సో మొత్తానికి అందరిలో కల్లా ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఈ మధ్య సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు ఫేస్బుక్ సంబంధించిన లింక్ లన్ని వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటున్నారు అంటే ఫేస్బుక్ లో ఫొటోస్ పెట్టడం నేను ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడ ఉన్నాను ఇది చేస్తున్నాను అది చేస్తున్నాను సో ఇటువంటి విషయాలను చేస్తున్నారు మొత్తానికి ఏంటంటే సింపుల్ గా వాళ్ళకి సంబంధించిన లొకేషన్ కానీ లేదంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇష్టాలు అయిష్టాలు అన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల ఇదేం చేస్తారంటే హ్యాకర్స్ దీన్ని అనుగా చేసుకొని ఎవరినైతే అటాక్ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో పరిచయం పెంచుకుంటారు అనమాట పరిచయం పెంచుకొని వాళ్ళు మేనిపులేట్ చేస్తారు మీకు కొంత డబ్బు ఇస్తామనో లేకపోతే సమ్ ఏదో ఒకటి అనమాట మొత్తానికి మనల్ని నమ్మించి మోసం చేయడం అనమాట మొత్తానికి మనల్ని అంతా ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక మాటలు చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి నమ్మిస్తారు బట్ ఇది అవేర్నెస్ ఉంటే మాక్సిమం కుదరదు బట్ ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ ఎవరి దాంట్లో లోపిస్తుందో మెయిన్ హ్యూమన్స్ ఏంటంటే త్వరగా నమ్మేస్తుంటారు అనమాట సో ఇది ఒక మైనస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇదేంటంటే మెయిన్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నా హార్డ్వేర్ ఉన్నా దానికి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దాన్ని మనం అప్డేట్ చేస్తాం బట్ హ్యూమన్ లో అలాగే అప్డేట్ చేయడానికి కదా సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ కాదు కదా జస్ట్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్టూడెంట్ అయి ఉంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మీరు చెప్పండి ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరిని నమ్మద్దు ఇటువంటి హ్యాకింగ్ సంబంధించినవి జరుగుతూ ఉంటాయి మన పాస్వర్డ్స్ కానీ ఇటువంటివి కానీ ఎవరికి చెప్పద్దు ఎంత బాగా నమ్మిన వాళ్ళకైనా మనం ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ఎంత సెక్యూర్డ్ గా ఉంటే మన లైఫ్ అంత సెక్యూర్డ్ గా ఉంటాయి మన మన ప్రాపర్టీ అంతా సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను టాపిక్స్ అలానే దానికి సంబంధించిన టైప్స్ ఒకటి ఉంటాయి టెక్నిక్స్ ఉంటాయి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటది నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోలో అయితే మీకు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో క్లారిటీగా అర్థమైపోయింది అనుకుంటాను అండ్ మీకు అర్థమైనట్టయితే ఒకవేళ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు లైక్ చేయడమే కాదు మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా వీడియో షేర్ చేయండి అప్పుడే మీ ఫ్రెండ్స్ లో కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి ఈ విధంగా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది అనమాట సో థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్